Куйбышеве решили увековечить память о героях-земляках, погибших в локальных войнах. Их именами назвали 10 улиц, строящимся поселки на четырех зданиях, установили мемориальные доски. Участник боевых действий Андрей Стадниченко живет на улице Митрохина. Мемориальную доску с именем героя установили на его доме. О том, что улица названа в честь стрелка гранатометчика 7-й парашютно-десантной роты Александра Митрохина, погибшего при выполнении боевой задачи в Афганистане, теперь будет знать каждый. Свой интернациональный долг с честью выполнил. Поэтому мы должны помнить героев своих. Идея установки памятных досок с именами героев возникла давно, говорит представитель Куйбышевского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Юрий Попов. Его проект «Их именами названы улицы» победил в конкурсе общественных стартапов. На реализацию получили 45 тысяч рублей. Все жители, кого мы опросили, сказали, что да, это очень интересный проект. Хотелось бы видеть такие мемориальные доски и пытались э, получить согласие тех, кто живет в начале улицы. Они дали нам согласие, и мы разместили эти доски. Одна из улиц поселка Западный носит имя Александра Песчанка. Он погиб во время служебной командировки в Чечне в 2002 году при обстреле автоколонны. Награжден орденом мужества посмертно. Его сослуживец Андрей Хрущев в тот день запомнил навсегда. Со всех ног помчался. В отдел милиции, ну а там уже <смех> группа собиралась, скажем так, начальник милиции, женщины, скорая помощь, ехали объявлять и тяжелую весть семье погибшего. Понятное дело, что туда едешь, должен быть к этому готов, но вот тем не менее, угу. это очень тяжело. Именами героев-земляков, погибших в Афганистане, на острове Даманский, на Северном Кавказе, названы 10 улиц поселка Западный. Всегда с большим почетом и уважением относился к защитникам Отечества и к тем людям, которые увековечивают их имена. Защитники Отечества, жертвуя своими жизнями, невзирая, какой политический строй режим в стране, они идут и защищают рубежи нашей Родины. Мемориальные доски установлены пока на четырех улицах поселка. Работа по увековечиванию памяти героев-земляков продолжит. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости УТС.